కంఠంతో కసరత్తు స్వరపేటికతో కుస్తీ మాటలతో ఇంద్రజాలం వినిపించేవి సప్తస్వరాలు కాదు వందలాది వింత గొంతులు మాటలతో మాయ చేస్తారు హాస్యంతో ఆనందాన్ని పంచుతారు ఒకేసారి రెండు మూడు గొంతులతో మాట్లాడతారు అందరితో చప్పట్లు కొట్టిస్తారు వాళ్లే మిమిక్రీ కళాకారులు అలాంటి వేలాది మంది కళాకారులకు ఒక వ్యక్తి స్ఫూర్తినిచ్చాడు తన అసమాన ప్రతిభతో ప్రపంచ వేదికపై మిమిక్రీని సగర్వంగా నిలిపాడు ఆయనే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మిమిక్రీ పద్మశ్రీ డాక్టర్ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ వరంగల్ మచ్చేవాడలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన శ్రీహరి శ్రీ లక్ష్మీ దంపతులకు కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డ నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ జన్మించారు శ్రీహరి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కావటం ఆయనకు సాహిత్యంపై అభిమానం ఉండటంతో ఆ రోజుల్లో వరంగల్కు వచ్చే ఎందరో ప్రముఖులకు ఇంట్లోనే ఆతిథ్యమిచ్చేవారు వారితో సాహిత్య చర్చలు జరిపేవారు ఈ ప్రభావం వేణుమాధవ్ మీద పడింది ఎనిమిదవ ఏటా లక్ష్మయ్య పంతులు దగ్గర అక్షర అభ్యాసం చేసిన వేణుమాధవ్ రాఘవయ్య మాస్టరు దగ్గర కొంతకాలం ప్రైవేటుగా చదివి మట్టివాడ మిడిల్ స్కూల్లో చేరారు మూడవ క్లాస్ నుంచి ఏడవ తరగతి వరకు అందులో చదివాక ఆంధ్ర విద్యాభివర్ధిని హైస్కూల్లో మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి వేణుమాధవ్కు సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఆ అభిమానమే ఆయనకు మిమిక్రీని పరిచయం చేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వచ్చిన చిత్తూరు నాగయ్య పోతన సినిమాను చూసిన వేణుమాధవ్ పాటలను పద్యాలను మక్కీకి మక్కీ అనుకరించి ఇంట్లో చూపారు అలా పద్నాలుగేళ్ల వయసులోనే మిమిక్రీ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో తొలి ప్రదర్శన ఇచ్చారు కన్నకొడుకును కనక మాణిక్యమాని కన్నుల్లో పెట్టుకుని పెంచిన చోళవీరాంకురమని స్వర్ణడౌలికల్లో ముంచి ముద్దాడిన ఆనోరైన ఆయన ఆజ్ఞ విధించింది అపరంజి కంకణాలకు బదులు అరదండాలతో నన్ను ఇక్కడ కీర్పించారు కాదు మహారాజా మీ ఆనందం నువ్వు నివిటీ చేయడం వల్ల పృథ్వీరాజ్ వాయిస్ వచ్చింది నివిటీ చేయడం వల్ల మాధవే సత్యం వాయిస్ వచ్చిందని నన్ను వివాహ భోజనంబు వింతైన వంట కంబు వియాల వారి విందు ఓహో నాకే ముందు మెట్రిక్యులేషన్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇంటర్ కాలేజీలో చేరటం వేణుమాధవ్ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది అందరికీ వింతలా అనిపించిన ఆయన టాలెంట్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ రామనర్సుకు మాత్రం అద్భుతంగా కనిపించింది అందుకే మిమిక్రీని కొనసాగించమని వేణుమాధవ్ ను ప్రోత్సహించారు తండ్రి శ్రీహరి చనిపోవడంతో కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక్కసారిగా తలకిందులైంది దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఉపాధ్యాయుడయ్యారు అయితే విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పటానికి తన మిమిక్రీ కళను ఉపయోగించారు నేరెల్ల పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో రాజమండ్రిలో ఇచ్చిన మిమిక్రీ ప్రదర్శనతో వేణుమాధవ్ అద్భుత ప్రతిభ ప్రపంచానికి తెలిసింది వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఒక మలుపు తిరిగితే వంద సంవత్సరాల కింద ఇంకో మలుపు తిరిగింది గురజాడ అప్పారావు గారితో అని చెప్తారు కానీ ధ్వనిమికరణ కళ మిమిక్రీ కళ నేరెల వేణుమాధవ్ గారితో ఆయన మొదలుపెట్టిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో మొదటి మలుపు తిరిగింది అంతకుముందు కేవలం పక్షులు జంతువుల అనుకరణ లేదా హాస్య సంభాషణ చెప్పడం మేరకే పరిమితమైనటువంటి కళని విశ్వవ్యాప్తం చేయడానికి ఆయన చేసిన కృషి అనన్య సామాన్యం ఇంకా అంటే ఆ స్థాయిలో చేయగలిగే కళాకారులు ఇంకెవరు లేరు ప్రపంచంలో అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు ఒక జంతువును పక్షిను వ్యక్తి వాయిస్ ను అనుకరించటమే మిమిక్రీ అనుకరిస్తున్న వ్యక్తి సాక్షాత్తు అక్కడే ఉన్నాడన్న అనుభూతి కలిగిస్తే మిమిక్రీ కళాకారుని తపస్సు ఫలించినట్లే ఆ ఆర్టిస్ట్ జన్మ ధన్యమైనట్లే అంతటి అద్భుత కళ సొంతం కావాలంటే ఆసక్తి అంకిత భావం పట్టుదల కఠోర శ్రమ సమయ స్ఫూర్తి కాసింత కొంటెతనం ఉండాలి ఈ లక్షణాలన్నీ నేరెళ్లలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందుకే షేక్స్పియర్ నాటకాల్లోని సన్నివేశాలను పాత్రోచితంగా అనుకరించడం ఒక్క వేణుమాధవ్కే సాధ్యమైంది ఇంతేకాదు మెక్నాస్ గోల్డ్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ బెన్హర్ సినిమాల్లోని నటీ నటుల కంఠ స్వరాలనే కాదు నేపథ్య సంగీతాన్ని కూడా నేరెల్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనుకరించగలరు
సృష్టిలో మనిషి మాత్రమే ఇతర మానవుల్ని జంతువుల్ని పక్షుల్ని సమస్త జీవరాశుల్ని అనుకరిస్తాడు కాని ఏ జంతువు మరో జంతువును అనుకరించదు తన జాతికి చెందిన జంతువు అరుపు విన్నాకనే అది స్పందిస్తుంది కాని నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ ధ్వని అనుకరణ వింటే ఆ జంతువులు కూడా మోసపోతాయి సినిమా నటుల అనుకరణ నేరెళ్ల మరో స్పెషాలిటీ మహానటి నటులను గాయకులను గాయని మనుల గొంతులను అనుకరిస్తారు అలనాటి మహానటులు వివిధ సినిమాలలో చెప్పిన డైలాగులు వింటుంటే వారే పునర్జన్మ పొందివచ్చారా అన్న అనుమానం కలుగుతుంది చెవులు వినేదొకటి కళ్లు చూసేదొకటి వీళ్లు ఎవరినైనా అనుకరిస్తే మన కళ్లు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాయా అనిపిస్తుంది ప్రకృతిలోని ప్రతి శబ్దాన్ని మక్కీకి మక్కీ అనుకరించగలరు ఉషోదయానికి చిహ్నంగా చల్లని మలయ మారుతం వస్తున్న చప్పుడు పక్షుల కిలకిల రాగాలు పాల కోసం తల్లి ఆవు దగ్గరకు పరుగు తీసే లేగదూడ ధ్వని అర్ధరాత్రి పూట ఉషోదయాన్ని సాక్షాత్కరింప చేయటం రకరకాల పక్షులు జంతువుల ధ్వనుల్ని అనుకరించి కళ్ల ముందు అవి ఉన్నాయనే భ్రమ కలిగించడంలో నేరెళ్లను మించిన మొనగాడు లేడు అందుకే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి ఆయన కళా ప్రదర్శనను చూసి పులకించింది ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో న్యూయార్క్ లో ఒక తెలంగాణ కళాకారుడు తన గళాన్ని వినిపించి తెలంగాణ కళాకారుడు ఇంత గొప్పవాడు అని నిరూపించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆయన ఇచ్చిన ప్రదర్శన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ మిమిక్రీ కళాకారుడు కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి సమితి ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన వేదిక మీద ఇప్పటిదాకా ఎవరు ప్రదర్శన ఇవ్వలేదు ఏ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ కూడా అది అది మన తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించి మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇంత గొప్ప కళాకారుడు లేడని చెప్పడానికి ఒకే ఒక్క మాట చాలు రాష్ట్రంలోని ప్రతి పట్టణంలో నేరెళ్ల కళా ప్రదర్శన ఇచ్చారు దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో వేల ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఎందరో మిమిక్రీ కళాకారులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు మాజీ రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కృష్ణమీనన్ హరీంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయతో పాటు ఎందరో ప్రముఖులు వేణుమాధవ్ అభిమానులే కాకతీయ ఆంధ్ర తెలుగు యూనివర్సిటీలు గౌరవ డాక్టరేట్లతో నేరెళ్లను సత్కరించాయి శాసన మండలి సభ్యునిగా ప్రభుత్వం నామినేట్ చేసింది ఫిల్మ్ బోర్డ్ దూరదర్శన్ సలహా సంఘం రైల్వే సలహా కమిటీల్లో సభ్యుడిగా కూడా నేరెళ్ల పనిచేశారు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డుతో రాష్ట ప్రభుత్వం ఆయన్ను సత్కరించింది రెండు పేల ఒకటిలో భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ ఇచ్చి గౌరవించింది ఇవే కాదు ఎన్నో అవార్డులు బిరుదులు వేణుమాధవ్ పేరు చివర చేరి మురిసిపోయాయి మిమిక్రీ కళను నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ల కోసం నేరెళ్ల వేణుమాధవ్ మిమిక్రీ సిలబస్ తయారు చేశారు మిమిక్రీ కళకు అనుక్రమణిక అనే అక్షరమాలను కూడా సృష్టించారు ఈ సిలబస్ తో తెలుగు యూనివర్సిటీలో మిమిక్రీ కోర్సును బోధిస్తున్నారు ఈ కళ నాతోనే ఆగిపోవద్దు దిస్ ఆర్ట్ షుడ్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఫైర్ ఇది అందరికీ అందాలి ఈ కళ గురించి అందరికీ తెలియాలి అని చెప్పి మిమిక్రీ కళ కోసం ఆయన 
వాయిసెస్ ఎలా ఇమిటేట్ చేయాలి సౌండ్స్ ఎట్లా ఇమిటేట్ చేయాలి ఇందులో వెంట్రలాక్విజం ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరెవరిని ఇమిటేట్ చేయాలి మళ్ళీ ఆ వాయిస్లో కూడా కేటగిరీస్ పొలిటీషియన్స్ అని పోయెట్స్ అని సినిమ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అని ఇట్లా రకరకాలుగా కేటగిరైజ్ చేసి సౌండ్స్ని కేటగిరైజ్ చేసి న్యాచురల్ సౌండ్స్ మెకానికల్ సౌండ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ చేసి ఆయన ఒక సిలబస్ తయారు చేశారు సిలబస్ తయారు చేయడమే కాకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక యూనివర్సిటీ స్థాయిలో మిమిక్రీ కళకి ఒక కోర్సుని ప్రారంభించారు మన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ కోర్సు ఇప్పుడు నడుస్తోంది పదేళ్లుగా నడుస్తోంది బహుశా ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ మిమిక్రీలో డిప్లొమా కోర్సు ఉంది చాలామంది విద్యార్థులు ఆ డిప్లొమా కోర్సు చదివి మిమిక్రీ కళాకారులై రకరకాలుగా సినిమాల్లో టీవీల్లో రేడియోల్లో ప్రతి చోట వాళ్ళ కార్యక్రమాలతో జనాల్ని అలరిస్తూ ఉన్నారు వేణుమాధవ్ చేతిలో తయారైన అర్జునులు ఉన్నారు గుండె నిండా ఆయన్నే నింపుకుని ప్రాణం పోసుకున్న ఏకలవ్యులు లెక్కలేనంత మంది కనిపిస్తారు పరుసవేది పరుసవేది అనే వేరు గురించి మనకు తెలుసు ఏదైనా లోహానికి దాన్ని తాకిస్తే అది బంగారం అవుతుందట అలాగా వేణుమాధవ్ గారు తన శిష్యుల్ని బంగారాల లాంటి శిష్యుల్ని తయారు చేశారు ఆయన గురువే భాస్కరుడు అంటే మనకి వెలుగును పంచే సూర్యుడు లాంటి వాడు గురువు ఆ లక్షణం వేణుమాధవ్ గారికి సరిగ్గా సరిపోతుంది ఎంతో మంది శిష్యులకి ఆయన ఈ మిమిక్రీ భిక్ష పెట్టి దాదాపు వంద మందికి పైగా మిమిక్రీ కళాకారుల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఈ కళ మీద బతుకుతున్నారు ఈ కళలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు విదేశీ పర్యటనలు చేశారు ప్ర ప్రపంచ రికార్డులు నెలకొల్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన కేవలం ఫాలోవర్స్ని తయారు చేయలేదు ఆయన ఆయన తన కేవలం తన తనను అనుసరించే వారిని తయారు చేయలేదు ఆయన లీడర్స్ని తయారు చేశారు ఆయన ఈ మిమిక్రి దిస్ ఆర్ట్ షుడ్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఫైర్ అన్నది ఆయన ఆశయం అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత సాంస్కృతిక అనధికార రాయబారిగా వేణుమాధవ్ ఘనమైన కీర్తిని సాధించి పెట్టాడు తాను సృష్టించిన కళా ప్రపంచంలో మక్కుటం లేని మహారాజుగా వేణుమాధవ్ దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నారు